سنكسار بيا جزيو بيا وقتو بيا سرعات بيا بيتو تاريخ الله بهل الله امنت الله هيوت الله نونم نبرنم لما وق بس انكسار هبر يالاتشو دوكيمنتاري زقرتو تشكار بالو سنكسار زو ترهود كسدست كسبع ساعات بنان تريديو بشكر يفهم عند متورتنا تبع عند سنكسار تنسا ترامير كنين عبردا لاغير بزقنا لوغن مكن عربانيو يكازت لوت توستا كفل خلات الزجاج اشتا صفا راكيوچ اشتا صفا هاني سلامونننا نغاتو مولو برودكشن كنبر وينجيلايت برامو أربانيو يكاد لوت توستا كفل خلات يكاتيت درسة يكاتيت سلساس الدستي سرعات لوت معابل የሃገሪቱን ሸለቆና ሸንተረር ቆላና ደጋ በድንገት አጥለቀለቀ ምሆን ዲኮነ 40 አመት አስተቆጠሩ ኢትዮጵያ ነባሩን የፖለቲካ አስተዳደር ስርዓት ሽራ አዲስ ያስተዳደር ስርዓት ከለወጠች 40 አመት አለፉ የካቲት ለውጥ በድንገት ደረሰ የሰዓት ለውጥን የሚያስከትሉ መሰረታዊ ችግሮች ቢኖሩም በኢካቲት 66 በዚያ አይነት መንገድ እንደ ጎርፍ ሞልቶና ተጣድፎ ይደርሳል ተብሎ አብዛኛው ዜጋ አልተገመተ የሰዓት ለውጥ ፈላጊ ሆነው ራሳቸውን ማደራጀት የጀመሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር የኢካቲቱ ለውጥ አንድ መሆን እንዳሉት ሳይታጠቁ ተረሰፋቸው የካቲት የዘውዳዊ ስርዓት ሹማምንት ለሆኑት ለውጥ የማይመጣ መስሏቸው እንቅልፋቸውን ሲለሸልሹ በጋለ ብረት ዘንግ ወግቶ ከተኙበት ምቹ አልጋ አስፈነጥራቸው ይካቲ 66 ለውጥ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ በበጎ የሚሆን በክፉ ያልነካው አይገኝም የለውጥ ውጤት መልካምና መራር መሆኑ ቢያከራክርም ካንዱ ያስተዳደር ስርዓት ምዕራፍ ወደ ሌላው የተሸጋገረበት ተደርጎ መቆጠሩ ግን እርግጥ ነው ሸገር 102.1 FM ሬዲዮ ለዩ ዝግጅቱ የካቲት 66ን 40ኛ አመት ይዘክራል ዝግጅቱ የ40 አመቱን የለውጥ ሂደት እንደተሰራውና እንደነበረው ከብዙ በጥቂቱ ከረጅም ባጭሩ ለማሳየት ይሞክራል የማያውቁት እንዲያውቁት የሚያውቁትም እንዲዘክሩት ያስታውሳል ለዝግጅታችን መሳካት የሚያስታውሱትን ለነገሩን ለፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ላቶ ተስፋዬ ወልደ ምረት ላቶ ገስት ተጫኔ ላቶ ሞላ ዘገየ ለኮኖሬል ዓለማዊ የሆነ ጉሴ ላቶ መለስካቸው አማሃና ለመምህር መክብብ ዘነበ እንዲሁም ከጥናታዊ ዝግጅታቸው ተጨማሪ ድምጽ በመውሰዳችን የማነ ደምስን በቅድሚያ እና መሰግናለሁ ዛሬ 40 አመታት በፊት በኢካቲት ምን ሆነ ለነገራችን ደርዝ ለመስጠት ከዚያ በፊት ለኢካቲት የለውጥ ቋይ አመቀጣጣል አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብለው የሚነገርላቸው ሲብላሉና ሲፋተጉ የቆዩ ጥያቄዎችንና ብሶቶቹን ወፍ በራር እንቃኛቸዋለን በጥቅሉ እናጠናቸዋለን
ንግስታቸውና ንጉሰ ነገስቱ የሺ 966 ዓመተ ምህረት ለውጥ የተከታተለው ቀዳማዊ ያጼ ኃይለ ሥላሴ 43ኛውን የንግስና ባዓላቸውን ካከበሩ 3 ወራት በኋላ ነው ቀዳማዊ ያጼ ኃይለ ሥላሴ በሙሉ ስልጣን የቆዩበት ጊዜ ያልጎራሽነታቸውን አመቶች ጨምረን የኢጣሊያ ሞረራ ስንቀንስ 51 አመታት ይሆናሉ የንግስና ስልጣናቸው ከዚህ በመለስ የሚባል ገደብ አልነበረው በኃይል እስከ ተነጠቁ ድረስ ላልጋዋራሻቸውም ሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትራቸው አንዲት ጋት ስልጣን ለመስጠት የሚፈቅዱዋል ነበርም አቶ ተሾ መገብረ ማርያም በዚያን ጊዜ የማዕድን ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳይታ ጻፊት አዛክሉ ሌሎቹ በሚነግሩ የፖለቲካ ጉዳይ የስልጣን ጉዳይ ስልጣን ካፍለው ይልቀቁ ለህزب ይሰጥ ዲሞክራሲ ይምጣ የሚለውን ሐሳብ ላይ ሲደርስ ከነሱ ጋር ፈጽሞ እሺ አይሉም የሚላ መለካከት ነው ያለ ይሄን እንግዲህ እኔ መመሰክረው አይደለም አላውቅም እኔ በእኛ ደረጃ አንተ ነህ አይሉም እንደናቱ ከተማ ይፍሩ ያሉ በቅርብ 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 የሚያውቋቸው የሚቀርባቸው ነው የልቡንም ለመናገር የሚችል ነው አጥቶ ከተማ እነሱ ለሳቸው ሐሳቦች ይቀርቡ ሁሉ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ እንቢ እንዳሏቸው ወይም ደግሞ አንቀበልም እንዳሏቸው ይናገራሉ። ጠቅላይ ጦር አዛዥ የመጨረሻው ዳኛ የሚኒስትሮች አለቃ ጠቅላይ በጅሮን መሬት ተካይና ነቃይ ማንኛውንም ባለስልጣን ሹዋሚና ሻሪ ከነዚህም በላይ ነበሩ። ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ በቀዳማይ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ መምህር አጽያዊ ዘውዳዊ እና ፍጹማዊ አገዛዝ ነው መንግስቱ በተለይ ያለ ሆይ ስልጣኑን መለኮታዊ ስልጣን ነበር ብሎ የሚያምኑት እንጂ ከህزب የመነጨ ስልጣን አለመሆኑን እሳቸው የሚያምኑበት ነበር እኛም እናምናለን ፍጹማዊ ዘውዳዊ ባለባታዊ መንግስት ምንም የዲሞክራሲ መንፈናፈኛ የሌለው የመናገር የመጻፍ ንጻነት የሌለው አጼ ኃይለ ሥላሴ በእግዚአብሔር ተመርጠው የተሾሙ ሆናቸውን የሚያምኑ ስልጣናቸውን ለመጠበቅ ቆቅ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። ተቀናቃኞቻቸውን ሁሉ በርጋታና በዘዲ ያስወግደው በዙፋናቸው ተደላ አይደለው ለመቀመጥ በክተዋል። እርሳቸው ተራማጅ በሚባሉበት ጊዜ ኋላቀር በሆኑ ሹማምንት የተከሰፉባቸውን ግዚያት ልቀው ይወጡት እርሳቸው ብቻ በሆነ ዘዴ ነው ይባልላቸዋል። ግን እነዚህ አስተሳሰቦቻቸው ከኋለኛው ዘመን እድገት ጋር አብራዋቸው አልነበሩ። ለኢትዮጵያ ዘመናዊ አስተዳደር ፍርዓት ለመመስረት አጼ ኃይለ ሥላሴ የማይነቃነቅ ቀዳሚ ስፍራ አላቸው። ትምርት ቤቶችን፣ የጦር ድርጅቶችን፣ ፋብሪካዎችን ከተሞችን ለማስፋፋት የግል ጥረታቸው ጭምር ነበረበት ሌላው ቀርቶ የኮትና የሱሪ ያለባበስ እንዲለመድ በቅስቀሳ ስራ እስከመሳተ ደርሰዋል በኢጣሊያ ወረራ ጊዜ በግምባር በጦር ሜዳ ተዋግተው በጀኔቭ የመንግስታቱ ጉባኤ ላይ እስካሁን የሚጠቀስላቸው ንግግር በማድረግ ዝነኛ ሆነዋል የሀገራቸውንም ነፃነት ባርበኞች ብርታትና በእንግሊዝ እርዳታ እንዲመለስ ደክመዋል ሰሃደ ስላሴ ተመርተን በማስፋፋት በግል የሚያደርጉ ጥረት ውጤት እንዳስገኝላቸው ያምኑ ነበር የተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ገና አልጋውራሽ በነበሩበት ጊዜ አሰርተዋል ጥቂት ተማሪዎችን በውጭ ሀገር ለማስተማር በተገኘው ድል ወላጆቻቸውን ይለማኑ ልከዋል ከነጻነት በኋላ እርሳቸው እንደሚሉት ትምርትን ለማስፋፋት የትምርት ሚኒስትርነቱን ራሳቸው ያዙት በዚህም የትምርት ጉዳይ ካቢኔውስኪ መክርበት ጊዜ እንዳይጠፋ ለማድረግ መርዳቱን 
የነበሩት ይመስክራሉ። በእኛ ዘመን ቀደባ ስላሴ ንጉሰ ነገስት ሆነው የጦር ሚኒስትር አይደሉም ያግርግዛስ ሚኒስትር አይደሉም የገንዘብ ሚኒስትር አይደሉም ግን የትምህርት ሚኒስትር ናቸው። ተማሪዎችን በመሸለም እስከ መመገቢያ ክፍላቸው እየሄዱ በመጠየቅ ያበረታታሉ። ካመታት በኋላም ያበረታቱ ካስተማሯቸው ተማሪዎች ጋር አብረው ለመስራት የሥራ ፍሪያቸውን ለማየት ታድለዋል። መገብር ማረም በንጉሱ ናቸው ባለስልጣን የሳቸውን ፈቃድ እንፈጽማለን የሳቸውን ትዛዝ እንፈጽማለን ይሁን እንጂ የሳቸውን ትዛዝ ደግሞ سنፈጽም ከህሊናችን የተለየ የራቀ ነገር አንሰራም እኔ አለ እኔ አልሰራሁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመክፈት ካባታቸው ያገኙትን ቤተመንግስታቸው አውርሰው ቻንስለርነቱንም ራሳቸው ያዙ። በሌሎች መሪዎች ባልተለመደ ሁኔታ በፊት የትምርት ሚኒስትርነቱን በኋላም የዩኒቨርሲቲውን ቻንስለርነትን የማያዛቸው ምክንያት ምን እንደሆነ የአሜሪካው ኤንቢሲ ጋዜጠኛ ኒውዮርክ ውስጥ አግኝቷቸው በዶክተር መናሲ ኃይሌ አስተርጓሚነት ጠይቋቸው ነበር። በትምርት ሚኒስትር ለመስራት ያስገደደን ይልቁ ነው። በተላጥ ጊዜ ተማሪዎች ተሰጥተን ብዙ ተሰው በመጠና ለመጠቃት ለሀገራችን ትምርት በጣም ተቃሚ ነው በሀገራችን ትምርት ቢኖር ተቋርጦ የነበረውን እንደገና ማደስ አስፈልጊ ስለሆነ ከጥላት ወራራ በኋላ እንደተመለሰ የትምርት ሚኒስቴር ሰይ ወስፈት ስለዚህ አሁንም ደግሞ በዛው በመሰፈት ነው ለመቀጠል የዩኒቨርሲቲው ታንሰለር ሆነ ማረፈን ይሁን እንጂ ከፍተኛ ትምርት የተማሩ ተማሪዎች የህሊና ንቃት ያደገ ሲሄድ ስለ ሀገራቸው ድርቀት የሚያስቡት ለመቀበል የሚችሉ ሆነ አልተገኙ መንግስታቸው የሚፈልገውን ያህል ትምርት ቤቶች ለማስፋፋት አልቻለም ተብሎም ተነቀፈ ካስተማሯቸው ልጆች ጋር ለመስራት የታደሉት አጼ ኃይለ ሥላሴ ቀጥሎ የመጣው ትውልድ ወቅታዊውን የፖለቲካ አስተዳደር እንደሚፈልግ ለመረዳት ተሳናቸው ዲሞክራሲና ፍትህ እኩልነትና ነፃነት እርሳቸው ከሚያስቡት ወይም ከሚፈልጉት በላይ ትርጉም ያለው መሆኑን ለማመን አቃታቸው በየጊዜ የሚደረገው የተማሪዎች እንቅስቃሴን እድገት ማጤን ተስኗቸው ሲያዘግሙ የካቲት ሊፈነግላቸው እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ ደረሰባቸው አዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን ከኢጣሊያ የባርነት ቅኝ አገዛዝና ከእንግሊዝ ጣባቂነት በሕጋዊ መንገድ በመንግስታቱ ድርጅት ፍት ተማክተው ወደ ጥንታዊ ግዛቷ ወደ ኢትዮጵያ እንድትቀላቀል ሲያደርጉ ለኢትዮጵያም የባህር በር እንድታገኝ አድርገዋል። ቆይተው ግን ተማክተው የረቱበትን ፌደራላዊ አስተዳደር በማፍረሳቸው ጸጥታው ሲደፈርስ መመለሻው ጠፋባቸው። በኤርትራ ያሉ አማጽያን ከተሆኑም የተራማጅነት ድጋፍ በወጣቶች ያገኙ ሲሄዱ ችግሩን ለማስተካከል አቀመና ዘዴ አጡ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመናዊውን የመከላከያ ኃይል በብዙ ድካም አቋቁመዋል። የምድር ኃይሉን ለማጠናከር ብቻ ሳይሆን የባህርና የአየር ኃይሉን ሀብለው ለማደራጀት ራሳቸው በቤተ መንግስት እየጠሩ በመልመላቀስ ቀሳ አገልግለዋል። ምረት መድህኔ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የመከላከያ ሚኒስቴር የአየር ኃይል መኮንን ለሽልማት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ወጣ ሰው ሳቸው ጋር ነው ሽልማት አንድ ነገር ሰጣዋል በዛን ጊዜ ጀነራል አሰፋ ኮሃላ ቆሞ ረዘም ያለውን ስሙን ጽፋሉ በማግስቱ ወይ ሁለተ ሶስተኛው ቀን ወደ ግብኝ ይጣራልን እና ያን ሆይ እንግዲህ ዛ ላይ አን አሁን እየተጠራችሁት ከኛ ጋር አየር ኃይል ሄዳችሁ አገራችሁን ተጠቅልክኝ ወይስ ነበር ይሁን እንጂ ሰራዊቱ የተሰጠውን ጠመንጃ ይዞ ኃይለ ሥላሴ ለዘላለም ይኑር ይያለ እንደማይዘልቅ መረዳት አልቻሉም ሰራዊቱ ትጥቁና ድርጅቱ አንዋኗሩ መጎሳቆሉ አመጽ ሊቀሰቅስ እንደሚችል ለመገንዘብ አቃታቸው የዘውድ ተባቂ ተብሎ የተቋቋመውና የክፍለ ጦሩ ተጠሪነቱ ለርሳቸው የሆነው ክብር ዘበኛ በ1953 ዓ.ም. አምጾ ሚኒስትሮቻቸውን ገደለ 
መንግስታቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ለጭቆናና ለደህነት የዳረገ የማይረባ መሆኑን ለሁለት ቀናት ያብጠለጠለ ለፈፈባቸው አመጹና የዘለፋ መግለጫው በእግዚአብሔር ምርጫ የነገሱና ሰተት የማይገኝባቸው አስመስሉ ያያቸው ለነበረው ወታደርና ህዝብ ያመጽ ማንቂያ ደውል ሆነ ይሁንና አጼ ኃይለ ስላሴና ባለስልጣኖቻቸው ሳይማሩበት ቀሩ እንዲያውም ንቅናቄውን እኛ ከህዝቡ ከመናስበው የተለየ አላማ የለውም የሚል መግለጫ ሰጡ የነሱ አላማ ምንብስቱን ገልብጠው አንድ ምንብስት ተማጣጣን አጋራሻችንን ምክንያት አድርጎ በመስበክ የተቻላቸውን ይሁን በብዙ መንገድ ሰርተዋል ግን አላማው ምንልጠው የነሱን አንቲሲዮን ነው ማለት የቀረው ዝም ያታደረበት ነገር ሁሉ እኛ ተፈራ ነው ነገር ይወጣን ነገር ግን ኃይለ ስላሴ ይያደር የቀሬታ አጥላቻ ያጎነቆለ መንግስታቸው ለኢትዮጵያ የማይበጅ መሆኑና መንግስት እንዳለበት የሚያምነው ሰራዊት እየበዛ መሆኑን መገመት አልችል ብለው ሲያዘግሙ በየካቲት ጭንቅላታቸው ላይ ጠመንጃ ተወደረባቸው ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ ከውጪ መንግስታት ጋር በግል ስብእና ላይ የተመሰረተ ግንኙነታቸው የሚያስደስታቸው ነበርው ንጉሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሪ ሹሙ እንጂ ያንዳንዱ አምባሳደር እንደቀርባ አለቀው ደብዳቤውን የሚልከው መመሪያም የሚቀበለው በቀጥታ ከርሳቸው ጭምር ነው የጃማይካ አምባሳደር የነበሩት አቶ ጌታቸው በቀለ እንደጻፉት በኦፊሴል ግብዣ ላይ መለበስ ስላለበት ልብስ መመሪያ እስከ መጽሐፍ ይደርሳሉ። እንዲያይኑት አሰራራቸው በራሳቸው ሹማምን ተጨምር አልተወደድላቸው። አጼ ኃይለ ስላሴ ኃያል በሚባሉ የዓለም መንግስታት ጭምር በከፍተኛ ሥነ ሥርዓት የሚስተናገዱ ነበሩ። 1950ዎቹ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ባቡር ጣቢያ ድረስ ሄደው የተቀበሏቸው ከፍ ካለ ክብር ጋር ነበር። በጄኔቫ አድርገውት የነበረው ንግግር እየጠቀሱ የአፍሪካ ህብረትን ለመመስረት የቻሉ አስደናቂ መሪ ናቸው ይያሉ እያወደሱ ተቀበሏቸው ዋሽንግተን አዌይትድ ሂዝ ኮሚንግ ሂዝ ኔም ሂዝ ቢን አ ሌጀንድ አንድ ናው ፕሬፓሬሽንስ ዌር ሜድ ቱ ኦነር ሂም ፕሬዝዳንት አንድ ሚሲስ ኬኔዲ ዌር አት ዘ ስቴሽን አስ ዘ ትሬን አራይቭ my fellow Americans in welcoming his imperial majesty back to the United States. በሺ 940ዎቹ መጨረሻ በእንግሊዝ ሀገር ለማንም ንጉስ ተደርጎ የማይታወቅ አቀባበል ተደረገላቸው። እና ዊኒስተርን ቸርች ለመሳሰሉ የታወቁ መሪዎች እጅ እየነሱ ሰላም አሏቸው። Majesty's cruiser Gambia comes into Portsmouth Harbour bringing Haile Selassie the Emperor of Ethiopia to Britain for a 3-day state visit. The Duke of Gloucester escorts his Imperial Majesty down the gangway. The Emperor wears the uniform of an Ethiopian field marshal. From Portsmouth he journeys to Victoria State. A crowd of Ethiopians watch Her Majesty the Queen welcome the Emperor to her capital. This is his first visit for many years. He was last in this country as a refugee after Mussolini's troops had invaded his kingdom. Haile Selassie, whose hat is plumed with lion's tails, meets again Field Marshal Lord Allenbrook, Sir Winston Churchill, Mr Eden and other distinguished leaders. የዘውዳዩ ስርዓት ተጻራሪና የሶሻሊዝም ስርዓት አቀንቃኝ የነበሩት ሶቪየት ህብረትና ቻይና የሚያማልል አቀባበል አድርገውላቸዋል። የቻይናው ኮሙኒስት መሪ ማኦ ሴቱንግ ቻይናውያን በሚደነቁበት የጥበብ ትዕይንት የቤጂንግን መንገድ አስጊጦ መንግስት ለዳይት መዝሙር ያዘመረ ከፍ ባለ በታላቅ ግርማ ነበር የተቀበላቸው ወንጂ እንጂ ሀገራቱ የሚያደርጉላቸውን የክብር አቀባበል ካስተዳደራቸው ጥቅም ጋር ለማቆራኘት አልቻሉም በግል ያደረጉላቸው አቀባበል ለሀገራቸውም ቀና መንፈስ ያላቸው መሰላቸው እነዚህ ሀገራት ግን አስተዳደራቸው ጨቋኝ መሆኑን የሚያምኑ ወግ ያለው ድጋፍ ለማድረግ የማይፈልጉ ነበሩ በሺ 960ዎቹ መጨረሻ እርዳታ ለመጠየቅ ወዳጅ ወደ ተባለው ሀገር አሜሪካ ድረስ ሄደው በቅጡ የሚያነጋግራቸውን ኳን አተው ተመልሰዋል ሶቪየት ህብረት ያሰብን ማጣሪያ ለማቋቋም በተረዳቸው ኢትዮጵያን ለመውረር ከተዘጋጀችው ሶማሊያ ጋር 
አጋር ሆና የጦር መሳሪያ በሰፊው ማስተጣቀዋን ቀጥላለች የተንቆጠቆጠ ልብስ የለበሱ የጉበኛቸው ያረም መንግስታት እርሳቸውን እጅ እየነሱ እየተቀበሉ እርዳታቸውን ግል ለኤርትራ ታጣቂዎች የመሆኑን ትርጉም አላሰቡትም አጽሄለ ስላሴ ለርሳቸው የሚደረገው ግርማ ያለው አቀባበል ፖለቲካቸውን መደገፍ ማለት አለመሆኑ ለመረዳት ተሳናቸው በትክሉ ሲታይ የካቲ 66 አመተ ምህረት ሲደርስ በሀገር ውስጥ በህዝባቸው ቂም የታዘባቸው በወታደሩ ቀን የሚተበቅላቸው የቀድሞ መልካሙ ስራቸው ከል ለብሶ እድሜ ዘልዛላው እየተባሉ የሚተረተባቸው አይነት ንጉስ ሆነው ነበር የቀዳማዊ አጽያ ኃይለ ስላሴ አስተዳደር በራሳቸው ሹማምንት መካከል ሰላም ያጡበት አንዱ ሌላውን እየደነቀለና እየጓጎጠ የሚሻኩትበት ጊዜ ነበር ስለዚህ የካቲት የለውጥ ወጀብ ሲደርስ የመንግስታቸው አባላት በጋራ መቆማቀቷቸው እርሳቸውን ማወለሏቸው የመንግስታቸው ሚኒስትር ዴታ የነበሩት አቶ አብራ ጀንበሬና የማስተዋቂያ ሚኒስትራቸው የነበሩት አቶ ሐዱ ሳቦሬ በመጻፋቸው እንዳረጋገጡት መሳፍንቱና መኳንንቱ ሚኒስትሮቹ ጭምር የርስ በርስ ሽኩቻቸው ለካቲት ለውጥ አጋጅ መሆኑን ያመኑበታል ካያና ከ30 አመታት በላይ የሹመት ቦታ ከመቀየር በስተቀር በዘውድ ምክር ቤት አባልነት በአገራ ገዢነት በጦር አለቃነት በዳይሬክተርነት የቆዩት ሹማምንት አንደኛው በሌላው ላይ ከጥላቻ ያለፈ መጥላለፍ ዋና ስራቸው አድርገውት ቆይተዋል ከፍተኛውን ስልጣን ለመረከብ የሚዳዳው የነልዑር ራስ አስራ ተካሳና ልጅ እንዳልካቸው የሚገኙበት የመሳፍንቱና የመኳንንቱ ቡድን በአንድ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ከነ ወንድሞቻቸውና አናቶ ከተማ ይፍሩ የሚታደሙበት ከዝቅተኛ ቤተሰብ የመጣው የባለስልጣን ቡድን በሌላ በኩል ሆነው አንዱ ሌላው ለማሰገድ በንጉሱ ዙሪያ ሲያሸበሽቡ ቆይተዋል በተጨማሪ በተለይም አልጋውራሹ መርዳ አዝማች አስፋውሰን ከታመሙ በኋላ ልጃቸውን የዛን ጊዜ የባህር ኃይሉ ዋና አዛዥ የነበሩትን ሪር አድሚራል ስክንደር ደርስታን ወደ ወራሽነት ለማስጠጋት የሚፈልጉት ሌሊት ተናኝ ወርቅ የራሳቸውን ቡድን ይዘው የንጉሱን ስሜት ለማግኘት ይጎትታሉ ለዘብተኛ የሚባለው ንሌተና ጀነራል አብይ ያበበ ታምራት ይገዙና ግርማቸው ተክላዋሪያት የሚገኙበት ቡድን ጥገና ይለውጥ እንዲደረግ ያሳሰበ ከንጉሱም ፍት እንዳይነሳ ይለማመጣል አጼ ኃይለ ስላሴ በበኩላቸው የባለስልጣኖቻቸው መናከስ የኃይለ ሚዛን መጠበቂያ አድርገውት አንዱን በፊት ብር የሸኙ ሌላውን በጓዳ ብር እየተቀበሉ አኖሯቸው ውድቀታቸውን አፋጥነውታል ራሳቸው በተለይ በመሳፈንት ውስጥ እሽኩታ ነበር የስልጣን ሸሚያ ለምሳሌ አሁን ለናገረውን ይችላልን ጻፊዎችም ተቃቅሰውታል በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ አክሊሉ ሀብት ወልድና በተናኝ ወርቅ ማከል በሉል 10 ተካሳና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የነራስ መንገሻ ምናምንም የስልጣን ፍላጎቱ ሳይኖር አይቀርም እነዚህ እርስ በርስ ሲሻኮቱ ለተቃዋሚዎቻቸው በሩን ከፋቱላቸው ራሳቸውን አዳከሙ ስለዚህ ድካማ መንግስት ነበር በእድሜ የገፉ ነበሩ ውስጣዊ ውህደት አንድነት ያልነበራቸው ነበሩ እና እርስ የርስ በርስ መሻኮት ለጠላት አመቺ ነው እና ለተቃዋሚዎቻቸው ሁኔታውን አመቻችላቸው ለማለት የሚቻል መሰለኝ አንዳንድ ሹማምንቶቻቸው ጥገናዊ ለውጥ የማድረግን አስፈላጊነትና ያለበለዚያ ሊከተል የሚችለውን አደጋ በግልጽ ቢናገሩም ንጉሱ ለማዳመጥ አልፈቀዱ። ያስተዳደር ስርዓቱ ካልተሻሻለ የሚከተለውን አደጋ ቀድመው ተረርተው ከተናገሩት ውስጥ ሌተና ጀነራል አብይ ያበበ አንዱ ናቸው። የጦርና ያገር ግዛት ሚኒስትር በኤርትራይ ግርማይነታቸው እንድራሴ የነበሩት ሌተና ጀነራል አብይ ያበበ በ1955 ዓመተ ምህረት አውቀን እንታረም በሚለው መጽሐፋቸው እንዲብለው ነበር። የተለመደውን ሀተታ በመያዝ ድካማችን ላገራችንና ለመጪ ተልድ ነው የሚል ሞልቶ ይሆናል ይህንን መናገር የሚገባው በአንድ ተልድ ዘመን አብሮ ትላለው ጓደኛው የሚያስብ አምሮ ያለው ሰው መሆን አለበት እንግዲያውስ እንደምታየው ከሆነ ድካማችን ለየግል ፍላጎታችን ሆኖ የድካማችንን ፍሬ በልቶ መሞት ብቻ ነው ሞታችንም ቅጣታችን ነው እስከዚያ ድረስ ግን ግንብ በሌለው ዘበኛ በማይጠብቀው ክፍት ወይኒ ቤት ውስጥ ሆነን እንደ ልባችን እየተቀናጣን ለመኝታችን እየተገዛን ምንም የሚደርስብን አይመስለንም ጊዜው በደረሰ ጊዜ ግን አይተነው የማናውቀው የብረታ አጥር በዙሪያችን እንደነበር ይከሰተልናል 
ትልቁም የብረት በር ፍታችን ተደቅኖ ይታያል መንጥቆ የሚያስወጣንም ዘበኛ ይገለጣል ባጠገባችንም ይንጎራደዳል እንደ ከብትም سنታረድ የኖርንባትኛ ለማዳዎቹ አውሮች የሰባንባት መሬት ተራዋን ለትበላንና ሰብታም ሌላው ለመመገብ አፏን ከፍታ ተጠብቀናለች ከዚህም የሚያድነን የለም ተመልሰንም ለመምጣት አንችልምና የኛ ተራ በዚህ ይወሰናል እስካሁን እየተራመድንም እየዘለልንም አልፈን ይሆናል አሁን ግን መሽጋገሪያ ድልድያችንን አጥብቀን መገንባት አለብን ጄኔራል አብይ ለዚህ አስተያየታቸው ምንም እንቅስቀሳ ወደ ሌለበት ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ተዛውረው ለ10 አመታት ደጅ እየጠኑ እንዲቆዩ ተደርጓል ያጺ ኃይለ ሥላሴ ሹማመንት ሰበርሳቸው ሲናከሱ ሲቦጫጨቁ ሲሸርቡና ሲገምዱ የካቲቱ የለው ጥቋያ ተቀጣጥሎ እግራቸውን ሲለበልበው ለማየትና ለመስማት ልባቸው ታወረ የንጉሱ ሹማመንት የራሳቸውን የስልጣን ገመድ ያዘው ጥለፈው ይያሉ ሲጓተቱ የህزب ችግር የመፍታት ኃላፊነታቸውን ረስተውታል ተብለው ተጠሉ ድርግ ሁሉንም ባንድ ማጎሪያ አስቆረውራቸው ድረስ መጠቃቃታቸውን አልተው እንዳልካቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ያክሊሉ ካቢኔ አባላት የነቀፋ ወረቀት ይበትኑ ነበር ይባላል ያክሊሉ ካቢኔ አባላት እንዲታሰሩ የተወሰነው በእንዳልካቸው ካቢኔ ሲሆን እንዳልካቸው የሚግላቸው ግፊት ነበረበት ይባላል ልጅ እንዳልካቸው በተራቸው ሲታሰሩ ከድሮዎቹ ካቢኔዎች አባላት ጋር እንዳታስሩኝ ይያሉ ይለምኑ እንደነበረ የደርጋ ባል የነበሩት ፍቅረ ስላሴ ወግ ድረስ መስክራዋል ለካቲት ለውጥ ተጨማሪ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚባለው የንጉስ ውድሜ ነው ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በዚያን ጊዜ ድሚያቸው 84 ድርሷል ፈጣን አምሮ ያላቸው ጥቃቅን ጉዳዮችን የማይረሱ የሚባልላቸው ንጉሰ ነገስት እንደ ቀድሞ ውጥረትና ስጋት ለሚፈጥሩ ችግሮች አፋጣይ መፍተይ ለመስጠት ቀርቶ በቅጡ ለመረዳት ተቸገሩ ለመወሰን የሚቸገሩ አጠገባቸው ያሉ እንዳሻቸው የሚያወልሏቸው ሆነው ነበር ይላሉ ፈጥሯዊ ሆነ ወድሜ በርጅና ወጥ መዳጥ ምዶአቸው ወደፊት ቀድሞ የሚያስበውን ትውልድ ለመቆጣጠር ማያዣና መጨበጫውን አጡት። እንዲያውም ሹማምንቶቻቸውን ጠርተው የማይገናኙና ያልተጠበቀው ሬ እስከ መናገር ደርሰው ነበር ተብለዋል። የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ቢቶደድ ዘብዴ ገብረህይወት ያክሊሉ ካሚሌ እንደወረደ ስለወቅቱ ሁኔታ እንዲያጠኑ የታዘዙትን ጥናት ለማቅረብ ቤተመንግስት ቢሯቸው ሲገቡ ያልተጠበቀ ንግግር ሲናገሩ ሰምተዋቸው እንደነበረ ጽፈዋል። የማስተዋቂያ ሚኒስትሪ የነበሩት አቶ አዱ ሳቡሬ ለውል ዘራ የቆብን ተጠባባቂ አልጋውራሽ ማድረጋቸውን አውጀው በመገናኛ ብዙሃን ከተላለፈ በኋላ ስልክ ደውለው ማን ነው ተጠባባቂ አልጋውራሽ አደረገው እንዳልዋቸውና ዜናው እንዲታረም እንደነገሯቸው ጽፈዋል በማግስቱ ሲያገኙአቸው ግን ጉዳውን አላነሱባቸው ለ10 አመታት በቀንነት ተሽቆጥቁጦ ያገለግሏቸው ባለስልጣናት እንዲታሰሩ መፍቀዳቸው ይርጅናቸው ውጥ የተመሆኑን የሚገምቱ ብዙ ናቸው እንዚህና በሌሎችም ምክንያቶች የካቲት የለው ጥቋያ ሳት ሲነድ አጼ ኃይለ ሥላሴና መንግስታቸው በሲቪሉም በወታደሩም በአብዛኛው የተጠሉ በውጭ መንግስታት ድጋፍ የሌላቸው ባለስልጣኖቻቸው አብረው መቆም ያቃታቸው ነበሩ እድሜ አማው ንጉስ በመድረበዳው ሀቶ መሄጃው ጠፍቶበት እንደሚያወልል ሰው መሰሉ ሁሉንም ነገር ላይ ይጫጫለ አይጫለ ሁሉንም ነገር ላይ ይጫጫለ አይጫለ ክፋጥክነትን ያን ፍቅሬን ማውቀዋል
ድርቅና ረሃብ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምላደር ጋለፍኳቸው ብቼ ትልቅ ቻና ሳትሮ የነበረው ደግሞ ወይንም ህዝቡን በሙሉ ያንቀሳቀሰው እና ያነቃነቀው ማንኛውን በትል የወሉ ህዝብ ረሃብ ነው ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ወደ ባባ በ1965 ቦሎና በትግራይ የደረሰው ድርቅ ለአጽያ የልስላሴ መንግስት የመቀበሪያውን ጉድጓድ ያራቀው ክስተት ሆኖ ይታያል ቦሎና በትግራይ የደረሰው ድርቅ ከ250 ሺህ በላይ ህዝቦችን ለርሃብ አጋለጠ በርሃም ምክንያት ሰውስኪ ሞን ድረስ የኃይለ ስላሴ መንግስት ትኩረት ሳይሰጠው ለተራቡ ወገኖችም የሚደርስላቸው ጠፍቶ ተጎዱ አቶ መለስካቸው አማሃ እርዳታ ሊቀርብ ለሰላ ልቻለ ይሄ ታውቀ ታሪክ ነው አዲስ አበባ ድረስ እየፈሰመቱ ነበር ተማሪዎቹ በተለየ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያረጉት አስተዋጽኦ በማንም የሚታወስ ነው ብዙ ነገር አድርገው ነበር ይሄ እንግዲህ ዜናውም ምንም መጥቶ ቤተ መንግስትን ሁሉ ያሸበረ ነገር ነው የንጉሱ መንግስት ከቴሌና ከጥቂት መስራ ቤቶች የተላከ ንርዳታ በጋዜጣ ማተም ንጉሱ ደሴን መጎብኘታቸው ራሃቡን ለማስታገስ በቂ ስራ እንደተሰራ ቆጥሮ አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ሆኖ እግሩን ዘርግቶ ተኛ አቶ ፋንታየ ወልደ ዮሐንስ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የሀገር ግዛት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ተብሎ የተሾመ ሰው ወጥቶ በራዲዮ ራሃብ አልገባም ወሎ የወሎ ህዝብ ልማዱ ነው መሰደድ ወሎ በራዲዮ ተናገረ በቴሌቪዥን ወዳው በሳምንቱ ቦሩ የወሎ ህዝብ ከተማ አዲስ አበባ ጥልቅ ልክ ካለቆ ይሄ ፓርላማ አለ አይደለም ፓርላማው ፊት ሺ በሺ የሚሆን ሰፈረ ሰው አይመስልም ልብሱ አፈር የለበሰ መልኩ አፈር የመሰለ ልጁን ህፃኑ የሚሞት ነው የተሸከመ ያውም ደሞ በፖሊሲ ግማሹ እየተከለከለ በዛ በኩል እየተባለ ይሄ ሁሉ አልቀቶ መጥቶ ዓለም በሙሉ ነው ያየው እኛን ጉድ እኛን ጥፋት የሚበላው አቶ በመሞት ላይ ለሚገኘው ወገን የግብር ምህረት አድርገውልሃል አሉት ግን ምህረት ተደረጋል ተደረገ ለራሃብተኛው ትርጉም አልነበረው ለግብሪ ከፍለው ቀርቶ ከሞት የሚድንበት ጥራጥሬ ለመግዛት የሚችልበት ገንዘብ አቶ እየሞተ ነበር አቅም ያለው ወደ አዲስ አበባ መግረፍ ሲጀምር በመንገል ላይ ታገደ ህዝብ ያለቀ ዝም ማለቱ ጫካኝነቱን ያሳያል ተባለ የወሎ ህዝብ የፓርላማ አባላት ህዝብ ተርቧል በመንገድ መታገዱ ትክክለ አይደለም ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ አመለከቱ ግን መልስ አልነበረም ፊታውራሪ አመዴ ለማ እኔ እዛ ጊዜ መወሰኛ ነኝ በሕግ መመሪያው ምክር ቤት ጉዳው ቀርቧል እንዴ መንግስት ይሄን ያህል ማፈኑ ለምን እንደሆነ ደግሞ ሲያንዲ ጠቅላይ ግዛት ህዝብ ቤቱን ጥቅቶ ጓዱን ጥቅሎ ስድስ ሰሪ እንደዚህም ይላል የሚል ክርክር ተነሳ የተደበቀ ሳይገለጥ አይቀርምና የድርቆ ወሬ ህዝብ አወቀው ድንጋጤንና በዘውዳዊው ፍራአት ላይም የመረረ ጥላቻን ቆሰቆሰ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የርዳታ ሰባሳቢ ኮሚቴ አቋቁመው ወሎ ድረስ ሄደው የተቻላቸውን ረዱ የተማሪዎቹ ጉዞ ከርዳታው ይልቅ የበለጠ ጥቅም እየሰጠው የተደበቀውን ረሃብ ይፋ ለማድረግ ማስቻሉ ነበር አቶ ተስፋዬ ወልደ ምህረት በነበረው የድርቅ ሁኔታ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ከዛ በፊት የነበራቸውን እንቅስቃሴ ላቀ ወደ አለ ደረጃ እንዳሽጋገረው ነው የሚታመነው ስማቸው አሁን ብዙ ማላስተውስም ግን አንድ የኢትዮጵያ ምሁራን ቡድን በወሎ አካባቢ የነበረውን ድርቅ በድብቅ በይፋ ሳይሆን በድብቅ ማታም ጭምር እየተዛዘሩ የድርቁን ሁኔታ 
አንድ የራሳቸው እንደ ቅኝት ጥናት ስራን ወለው በፎቶግራፍ የተደገፈ ሰርተው ነበር ታዳ ያ ሁኔታ ህዝቡ ተራበ ብቻ ሳይሆን በራሃው ምክንያትም ሰሞ ሞት የጀመረበት ጊዜ ነው ሰሞ አዲስ አበባ ጓት ጀምሯል በስደት የችግሩ ስፋትና መጠን ግን እነዚህ ምሁራን ያቀረቡት በፎቶግራፍ የተደገፈ ገላጭ ሁኔታ ለተማሪው የትግሉ የንቅስቀሳው ግለት እንዲጨምር ቢያደርግም ተማሪው ሁሉ አጋጣሚ እየተበቀ የህዝቡን ውሰት የሚያስተካባበት አንድ ማመት ወይ ምራት ማለት ይችላል ያረፈበት ስላል ነበር ተጨማሪ እንት ነው ነው እንጂ ሁሉ ግዜ የሚያነሳው ነው ብዙት አለ ይሁንና ይሄን አጋጣሚ ታርጌትም ያረገም ይመስለኝ እኔ ያኔ ኤክስቴንሽን ተማሪዎች ላይ ያተኮረ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው በፎቶግራፍ የሚገልጸው ሁኔታ በቴብል አካባቢ ነበርው ችግር ለኤክስቴንሽን ተማሪዎች የማታ ክፍለ ጊዜ ተማሪዎች የመንግስት ባለስልጣኖች የመስራ ሐላፊዎችም ከጦሩም ከሲቪሉም አሉ የግል ሰራተኞችም አሉ እና የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች ይማራሉ ማታ እና ሆን ብሎ ማታ ነው ፎቶግራፍ እዛ አካባቢ እንዲለጠ በተደረገው ለተማሪ ተውሎ ቀን በቀን ያልተደረገም እና ግን የበለጠ መልእክቱ ለውጭም ሰው አስተላለፈ በዛ አጋጣሚ እና ተማሪው እጅክ የመነካት ሁኔታ ነበር በጣም ያለውን ሁኔታ ሰው በርሃብ ይሞታል መባል በየመንገዱ ይወደቀ ሰው መኖሩን እንሳት ይያልቁ መሆናቸውን ሲያሳይ የዛ ስርዓት ጭራሽ የመጨረሻው ደረጃ እየደረሰና የከፋ ሁኔታ መሆኑ ተገነዘብን እና ተማሪው ምንም ግዜ ፋታ አልወ እንትላል አረገም ወደ ተቃውሞ ይጅዋል እንደሚያደርገው በግቢው ውስጥ ሰዋ መጥራት ሁኔታውን በሁኔታው ላይ ተንተርሶ ውይት ማካሄድ ችግሩን የበለጠ ማስተጋባት ብሶቱም ከመቸው ግዜ እንደዚህ አይማድረው ሁኔታ ተቀጠለ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በጣም ወጣ ይመስለኛል በተለይ ደስ ያካቢ ብዙ ተማሪዎች ከዚህ እንቅስቃሴ በተያያዘ ብዙ ተማሪዎች እንደተገደሉ እና የስርዓቱም ጨካኝነቱም እየከፋ መጥቶ ነበር ተማሪው እንግዲህ ምን አደረገ ቢባል በተለይ በስተማሪው ነው ሶሊዳሪቲውን ለማሳየ ከተራው ህዝቦች የ59 ቀን ቆርሳችን ለድርቁ እንዲሰጥ ብሎ ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ወሰነ የ66 ካቲት በእነዚ የታመቁ መግላሊቱን ሊከፍቱ በሚን ተከተኩ ቅራኔዎችና ጥላቻዎች ተወጥሮ ነበር የደረሰው የነዚ ሁሉ የበደል የጭቆና አፍላቶች ሲን ተከተኩ ያልበረዱትና ያልሞቁት የአጽያ ኃይለ ስላሴን መንግስት ነበር ለማጥፋት ሳይጨነቅ በቤተ መንግስት ዙሪያ ሲሽከረከር አንገቱን ታነቀ አቶ ፋንታይ ማድረግ የነበረብ እኛ እዚያን ጊዜ የነበር ነው ይሄንን እርማት እህል ደሞ ረክሷል ዋሩሲ 10 ብር ሸጥ ነበር ኩንታል ስንዴ ይሄንን ገስተን ወስደን ለህዝባችን ማደል ያከተናል ምን ድን ይዘካል ዋይ 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 ሲሎ የርሃብን ቁንፋን ሲስሎ ያዘልኩ እንዳይያች መላደር ጋለፍኳችሁ ትቺ ወይ ዋይ ዋይ ሲሉ የራባ ቁንፋን ሲሰሩ ያዘቁይ ጨነቀንጭን ከታቸው ምንስወኝ ምላርጋች ሳያቸው አይኔ አፍጥቶ ተረየይ ልበደን ግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምላድር ዋደነት በራህ ስቃይ ጨነፈር ግማሹ ጎን ይጨገር ከውብሎ ደርቋቸው የእግዚአብሔር ውሃስ ተማች ዋይ 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 ሲሎ የራሃብን ቁንፋን ሲስሎ ያዘልኩ ይባይ ነው አይቼ ምላድር ካለኳችሁ ትቺ ዋይ 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 ሲሎ የራሃብን ቁንፋን ሲስሎ ያዘልኩ ይባይ
አይነት ነገር ሲመሰረት በትንሹ ነው የሚመሰረተው እና መጀመሪያ የተነሳው ነገሌ ነው እዛ ነገሌ ውስጥ መግባችን ብቁ አይደለም መግባችን ጥሩ አይደለም ውሃ የለንም በሚል ጥያቄ ነው እዛ በኋላ እቺ ናት ያስነሳችሁ እንት ነው እና ይሄ ምንም አይነት ኢንተለጀንስ እድገት ቢኖር የሰውችን ፍላጎት ማቆም አይቻለም የነገሌ ካምፕ ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር በደቡብ ለሚያዋስናት ጠረፍ ቅርብ ነው ሙቃታማና ቆላማ አካባቢ ከመሆኑም በላይ በቂ ውሃ አይገኝበት ነው ያራተኛ ክፍለ ጦራ ካል የሆነው ያራተኛ ብሪጌድ ካምፕ ከነገሌ ከተማ በግምት 3 ኪሎ ሜትሮች ይርቃል የነገሌው የጦር ሰራዊት ካምፕ ከተመሰረተበት ከሺ 940ዎቹ ጀምሮ በከፍተኛ የውሃ አጥረት ሲቸገር ቆይቷል ከካምፑ ወጣ ብሎ በተቆፈረው ጉድጓድ ዝናብ ሲኖር በማቆር ነበር ውሃ የሚያገኙት ዝናብ ከዘገየ ጉድጓዱ ይደርቃል አካባቢው ሞቃታማ በመሆኑ የረጋ ውሃ ጥላቶችን ይፈጥራል የነገሌው ወታደር ያንን የረጋና የቆሸሸ ውሃ ቀርቶና ተሸክሞ ቆጥቦ መጠጣት ይተበከበታል ከነገሌ ከተማ ያለው ጥሩ ውሃ እንዲሳብለት ቢጠይቅም አልተሰማም ያራተኛ ብርጌዳ ባላት የቀለብም ችግር ነበረባቸው የሚቀርብላቸው ካሽዋ የተደባለቀ ጤፍ ነበር ይባላል ካምፑ የተሰራው በሳር ነው ክፍሎቹ ጠባቦች በመሆናቸው በተሰብ ያላቸው ወታደሮች ከሌላው በተሰብ በጨርቅና በኬሻ ግድግዳ እየተለየ ለመኖር ተገደዋል በዚሁ ችግር ላይ ተፈቀደው ጭማሬ ደሞዝ ሳይሆን ከቀለብ የሚደምር ድጎማ ነው ተባለ ወደ ደሞዙ እንዲታሰብለት ጠየቀ ግን አልተሰማ የነገሌው ወታደር ሆድብስ ወተቆጣ ቀለብ ይስተካከል ሰባት ብሩም የደሞዝ ጨማሪ ይሁን ብሎ ቁጣውን ባመጽ አስተናገደው አመጹንም በጠመንጃ ደገፈው የነገሌው ጦር በታሳ 27 አመጹ ነው የጀመረው ያራተኛ ብርግድ ሞርታር ክፍል ነው ይላሉ አዛጁ ሻምበላ ለማየ ሆነ ጉሴ በሚስም የሚመገቱ እንዳላጤዎች ቀለብ ጨረሰናል አስር ኩንታል አማነ ጤፍ ይሰጣን ብሎ ጠየቁ አስር ኩንታል አወጣና ሰጣናችሁ ደን በ10 ሰዓት ነው ተቀመ ለክ በ12 ሰዓት ላይ ያን ጤፍ አመተው ለማንም ሳስረቁ ለማንም ሰረጉ ብርገሩ ግጃል ፍለቢ ተቆረወርቱ አድማ ሆኖ አተረዳው ከዚህ በኋላ ይሄንኑ ላለቆቼ መግለጽ ላለበኝ ለጊዜው ብርገዳ ዛዩ የሉም ያሉት መከተላ ዛዩ ለመከተላ ዛዩ በስልክ ደወልኩና ነገርኳችሁ ነገጧት በአንድ ሰዓት ይሰብሰብልኛል ወጣን ተሰበሰበ ሳቾ ንግግራችን ጀመሩ ምን ነው ታላንትና የተሰራው ስራ በጣም ተስተት ነው ብለው ሲሉ ሳይጨርሱ ንግግራቸው ጦሩ እንዳለ ተበተነ ተታቾ ይል ከዚህ በኋላ ሳቾ ምንድነው ነገሩ አሉ ያለው ሁኔታ ተነግሮች የነበሩት ሙኮሎች አሁን ታየ በዚህ ሰዓት እሳቸው እኚህ ብርገሩ መከተላዛይ ልጃቸው ለበዳር ወደ ወደ ይሉ ነበር በዚህ ግዜ ኦሃ ስለሌለ ከገናሌ ቦቴ ለማስመጣት አንድ መኪና ቦቴ ወተተ ወደ ቤታቸው መጣ ቤታቸው ከኛ ሰልፍ ሜዳ አጠገብ ስለነበረ ያ ጦር ሜዳ ላይ ተበትኖ ሁለት ሶስት ሆነ የተነጋገረ ነበር በዚህ ግዜ መኪናው ሲመጣ መኪናውን ቢጠብቅና እንደገና ደሞ 
ውሃም ቦታ ለመቅለጥ የሚሄዱሶች አራት ሰዎች ከላይ ተጨነው ነበር እነኛ ሰዎች መሰራይ ይዟል ይሄን ሳይ እንደ ይሄማ ግምጃ ቤታችን ላይ ይዙኑ እንደ ዝም ትላላ ለቆብስ አንዱ ተናገረ ሮጥና ግምጃ ቤት ሄዶ መሰራይ ሄዱላው በዚህ ማከል ላይ ሁለት የበታሽሞች ከ28 ሻለቃ ተልካደው ብለው ሁለት የበታሽሞች ወጥሩ አንድ አምሳ ለቀና አንድ አስራ ለቀና እነኛ ያበጠጥ ጥያቄ 19 ጥያቄ ያዘ ነው አሁን ማንኛውም ሰው ወደ ላይ ቃሳዎች ከሲመጡ ይሄን ጥያቄ ጠይቋቸው ግን አለ ግርማ ቀደም አድራሲ በስተቀር ማንንም እንዳተቀበሉ በቴሌግራም ደግሞ ለክፍሎቹ ሁሉ አስተላልፉት ታብሎ ስለነበር እዛው ደግሞ ኦፕሬተሮችም እዛው ስለነበሩ ተቀባበሉት እርኩናል በርገር ብክተራዛጅ ቢሮቸው ገባ ሰገባ ሁለት መኮሎች አሉ አንዱ የደረጃ ተረዳታ አንዱ ወረጃ መኮል ነው ሁለቱ ስለዚህ ጉዳይ ተጋቀራሉ እኔ ከዛ በኋላ አራ እንደዚህ ነገር ተፈጠረ ጦሩ መሳሪያ ወጣለ ከኛ ቁጥሩ ጪ ሆኗል ካሁን በኋላኛ ምን አሰው አይደለም ስለዚህ ምን እንደሚደረግ እኔ በርሶ በኩል እርብጫው ሰራለሁ አልኳቸው በዚህ ጊዜ ለክትላዛጁ ለአራተኛ ክፍለ ጦር ጦሩ መምሪያ ሻምብል አገልግሎት ሻምብል አድሟል አመጽ አውጣው በሳራ ያውጣው ከያ ቁጥሮች ይሆናል ጪሩ ይሄንን ቴሌግራም አደረጉ ሶታ ጦር ይፈልጋ ይችላል ምንድነው እና አሉ ሲሄድ ዛው ብርገሩ አጠገብ ዘቤት አለ አግዳሚ አስቀምጣው ለዚህ ላይ ቆጭ ይችላል ተቀመጠ ኮሚቶች አብሮ አንድ አምስት ስድስት ናቸው አብሮ ምንቀሳቀሱት ምንድነው ምክንያቱ እኛ ነው ያሰራችሁት አሁን ምን አረግ ምን መሰራን ብላችሁ ያሰራችሁን ይያልን ጠይቃለሁ ማለት ምን ሰጥ ይለም ከዚህ በኋላ እኔ ስድስት ሰዓት ለቀብኝ ከዛ በኋላ ቤታችን እንደሄድን ማታ ከቤቱ እንዳይንቀሳ ማንንም እኮን ከቤቱ እንዳይንቀሳ ከተባለ ታገተን ሁላችን የብርጌዱ መድፈኛ ሻምብል ቁጣ ወደ አመጽ ተሸጋገረና በቅድሚያ አጠገቡ ያሉት መኮንኖች አሰረ። ቀጥሎ በሀገሪቱ ላሉ የጦር ክፍሎች በቴሌግራም ለተቃውሞ እንዲተባበሩ አሳሰበ። ጥያቄውም በቴሌግራም ወደ መከላካያና ምድር ጦር አዛዦችም አስተላለፈ። የጅጅጋው አስረኛ መካናይዝድ ብርጌድ ጥያቄውን ፈጥኖ ደግፈው። ያራተኛ ብርገር ቁጣናን ቤታ አዲስ አበባ በሚገኙት የጦር አዛዦች ሲሰማ ክብደት አልተሰጠው ግን የነገለው ጥያቄ ሌሎችንም እንዳይበክል ስለተገመተ የምድር ጦር አዛዦች ለተና ጀነራል ድረስ የዱባለ ጦሩን ለማነጋገር በሄሊኮፕተር ታሳ 28966 ዓመተ ምህረት ወደ ነገለ ሄዱ ሌሎች ስታፎችም ተከትለዋቸዋል የምድር ጦር አዛዦች በክብር ተሰልፎ ተቀበላቸው ለተና ጀነራል ድረስ የዱባለ ባንዶክት የነገለ ብርጌዳ አዛሽ ነበሩ ሰራዊቱ ውሃ የሚያገኝበት ጉድጓድ የተቆፈረውን በሳቸው አዛሽነት ግዜ ነው ይባላል ነገር ግን እርሳቸው ወደ ከፍተኛ ማዕረግ ሲሸጋገሩ የነገለው ሰራዊት አናኗር ከነበረበት ፈቀቅ እንዲል ጥረት አላደረጉም ተብለው ሰራዊቱ ተቀይሟቸዋል አባበሉ ስነ ስርዓት እንደተፈጸመ የተና ጀነራል ድረሴ ለምን መኮንኖቹ እንደታሰሩ ጠየቁ በተወካዮቹ አማካይነት ምክንያት ያደረገው የሰራዊቱ ጥያቄ ተነገራቸው ለተና ጀነራል ድረሴ ዱባለ ቁጣን የሚያበርድ መልስ ለመስጠት የሚበቁ ሆኖ አልተገኙ እንዲያውም በቁጣ ቃል ጥያቄያቸው የማይፈጸም መሆኑን ነገሯቸው ድጎማ ችሮታ ነውና ማስግኖ መቀበል እንጂ ጥያቄ አይቀርብበት ማሏቸው ድርጊታቸው ንጉሰ ነገስቱን ማሳዘኑንም ማስታወቋቸው ስለዚህ ያሰሯቸው መኮንኖች ባስቸኳይ ፈተው ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ አስጠነቀቋቸው
ጥያቄዎቹን ለማስፈጸም በነፍሱ ቆርጦ የጠመንጃ ቃታ አለከፈተው ወታደር የጄነራሉ መልስ አናደደው የተናደደው ወታደር ጄነራሉንና የቡድኑን አባላት እንዲያማ ከሆነ ካሁን በኋላ እስረኞች ሆናቸዋል ብሎ አሰራቸው ወታደሩ የሚመገበውን አሽዋ የተደባለቀበትን እንጀራና የደፈረሰው ሀ አቀረበላቸው በሶስት ቀናት የስራት ቆይታቸው አማራጭ አጥጥ የምድር ጦር አዛዥና ተከታዮቻቸው ያቀረበላቸውን ምግብ ለመብላት ውሃውንም ለመጠጣት ተገደዱ የነገለው ጦር ርምጃ ለጠቅላይ ጦር አዛዥ ሁላጽ ኃይለ ስላሴ በመከላካያ ሚኒስትሩ በሌተናል ጀነራል ከበደ ገብሬ በኩል ተነገራቸው ያልታሰበውና ይሆናል ተብሎ ያልተጠረጠረ ርምጃ መፈጸሙ ሲሰማ ድንጋጥ ይሆና የጦር አዛዦች ከጠቅላይ ጦር አዛዦች ጋር መከሩ የጦሩ ርምጃ አመጽ በመሆኑ አራያነቱን ማስኪ ነው ስለተባለ በኃይል እንዲመጣ የዘመቻ አቅድ እንዲነደፍ ለመከላካያ አዛዦች ተነገራቸው በሌላ በኩል ችግሩን በንግግር መፈጸም ይሻላል ወደሚለው ሐሳብ ንጉሱ አዘነበሉ ያየር ኃይለ አዛዦቹን ብርገዴል ጀነራል አበራው ለማርያም እንጠርተው ሰራዊቱን እንዲያማልዱ ወደ ነገሌ ላኳቸው የነገሌው አራተኛው ብርገዴል ሰራዊት ብርገዴል ጀነራል አበራንም በክብር ተቀብሎ ጥያቄውን አስረዳ የየር ኃይለ አዛዦቹ እንደምድር ጦር አዛዦቹ ሳይገነፍሉ ጥያቄያቸው ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ ለንጉሱ አቅርቤ አስፈጽማለሁ ብለው ቃል ገቡላቸው የነገሌው ጦር ጀነራሉን አመናቸው ለጥያቄው አወንታ ይመልስ እንዲያመጡላቸው አሳስቦ እስረኞቹን አስረክቦ ብርገዴል ጀነራል አበራን ወደ አዲስ አበባ መለሳቸው ነገር ግን መፍተው እንደተጠበቁት ቶሎ አልደረሰም ሳቸው የሚያዙት ያየር ኃይለ ሰራዊት ከሚኖርበት የተደላደላን አንዋር የነገሌው ጦር ኑሮ የሰማይና የምድር ያህል መራራቁን ያዩት ጀነራል አበራ በሰራዊቱ አንዋር አዝነው የጦሩን ጥያቄ ባስቸኳይ መልስ የማግኘቱን አስፈልግነት ከግል አስተያየታቸው ጋር ለንጉሱ አቀረቡ አንጺ ኃይለ ስላሴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጻፊ ተዛዛክ ሊሉ ሰብሳቢነት የሚመለከታቸውን የጦር አዛዦች ጨምረው የውሳኔ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ተዛዛ አስተላልፈው ኮሚቴው እየተወዛገበና እየተጓተተ አንድ ወር ያህል አዘገየው እንዲያም ሆኖ አብላጫው ድምጽ የደረሰበት ውሳኔ የወታደሩን ጥያቄ መቀበል ለሌላው ሰራዊት ማራያነቱ ጥሩ አይሆንም በመጣኔ ሀብት ጥረትም ድጎማውን ወደ ደሞዝ መጨመር አይቻለም የሚል ሆነ በጥሮር መጨረሻ ለነገለው ጦር የንጉሱ ውሳኔ ደረሰው ሰራይቱ ውሳኔውን ሲሰማ እንዴት ቃላቸውን ያጥፋሉ ብሎ ያስቀመጠውን ጠመንጃ ወለወለ መኮንኖቹን በድጋሚ አስሮ የበታች ሁማምን ታዛሽነቱን ተረከቡ ማንኛውንም ጥቃት ለመከላከልም ዝግጅ ሆነ በነገሌ ከተማ ያለውን የመንግስት መስሪያ ቤትም ተቆጣጣረ በሀገሪቱ ለሚገኙ የጦር ክፍሎችም በሙሉ ጥሪውን አስተላልፈ ባስመራ የሚገኘው ሁለተኛ ክፍለ ጦር የነገሌውን አራተኛ ብርገር ጥያቄ ጥያቄያችን ነው ብሎ ድጋፉን በተክባር አረጋግጠለት አስመራ የሚገኙትን የክፍለ ጦሩን መኮንኖች ከቤታቸው እንዳይወጡ አግዶ የማስተባበሩና የዘሰንሰለቱን የበታች ሹማምንቶች ወስደው አጋርነታቸውን አረጋግጡ የነገለው ጦር የጫራው ሰዓት እያለፈ መቀጣጥ አልጀመረ ሻምበል ገስ ተጫኔ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት መከላካያ ሚኒስቴር ያየር ወለድ መኮንኖች ይሄ ሁኔታ አመጣ ቀድም የነገለው ሁኔታ አመጣ እኔና ጓደኞቼ እንነጋገር ነበር ይሄ ሁኔታ እዚ መነሳት አለበት መቀጠል አለበት በሚል እንነጋገር ነበር በዚህ ነገር ያው ውስጣችን ያለ መረጋጋት ነበር በአለቆቻችንና በእኛ መካከል ጥርጣሬ ያሳደረ እነሱም ካሁን ካሁን ተንቀሳቅሶ ያስረናል እኛንም ያስረናል የሚል ነገር ነበር እና በአጠቃላይ ግን የነገለውን ስሜት በከፍተኛ ደረጃ እኛ ውስጥ ማስተጋብቶ ነበር ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነበርና ይሄ ሁኔታ ወደ የካቲቱ ሄዷል እና የካቲት ላይ አየር ወለድ ከፍተኛ ተሳትፎ ነበር
سنكسارة بيا جزيو بيا وقتو بيا سرعات بيا بيتو تاريك عالله بهل عالله امنت عالله هيوات عالله نونم نبرنم لماوك بسنكسار هبر يالاتشو دوكيمنتاري زكرشتو جيك اربالو سنكسار زو ترهود كسدست كسبع ساعات بنان تريديو بشكري فيم عند متورتنا تبعند Sunk side.